Na tisa kamili ndipo tulianza safari yetu inaoisha saa kumi na mbili pale baadaye baadaye tutakuwa na phrase mabula Henry Mdim pamoja na MC Petit kwenye Zege Take Away lakini sasa hivi ni time ya maskani na leo tulisema tuna dedicate kwa ajili ya mizuka ya hip hop sorry chache tu OG na mwachia session yake kama dakika kumi alafu turudi na fuvu baby amwekee biti eh ndugu yetu pida MC ambaye amekuja leo kama mambo ya nia na nini kutangazania mambo ya kikosi kazi malizana naye OG alafu leo ni mizuka tu Arif na itakuwa kila Jumatano pia nayo naweza kuvote kusema nani aje kukia msha na fuvu baby siku ya Jumatano yoyote wa hip hop kwa sababu hatutapodoa siku ya Jumatano unanielewa yeah. bwana nice eh. thing twenze tu oji kwa kwanza Jumatano ijayo viedi kabisa eh hey, baba back to street back to sweke mwana kama kawaida sema mbona kana wanangu ambao nafuatilia game ya hip hop maisha yetu chini kabisa kama nilivyokuambia tu kila vitu vyetu kwa mfano maji sambusa na vibagia au sio bwana eh kuna story nyingi sana tunapiga juu ya hii game ndio uh, the good thing is mwanangu yuko hapa ataniambia ukweli au sio bwana mm. tume tumekuwa tukiambiwa back in those days kwamba mnaweza mkatengeneza beef alafu ikatumika katika njia kuingiza hela au sio bwana kwa sababu weekend beef to personal hivi au machizi kama vile hawana issue personal ile ilikuwa ni game tu hamjawaza kabisa kuitumia hii fursa ya beef kwa sababu watanzania wanapenda kuona mkikinzana ili kuingiza mkwanja mimi naiona fursa uh, ni kweli tuliwaza hilo lakini kwa bahati mbaya iko kipindi tulikuwa haturuhusiwi kukusanyika kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kutengeneza kitu namna hiyo So ah, ya yeah, okay. iko bado kipincha corona na serikali hawajaruhusu bado watu kufanya shughuli zao kama hizi za kimuziki na nini. Kwa hiyo ilikuwa ngumu lakini mwisho wa siku sisi wenyewe tuliona kuwa men eh, tumefanyiana hiki kitu lakini mwisho wa siku response imekuwa kubwa ambayo inaweza kutunufaisha wenyewe. So we can do something kwenye hiko kitu. Lakini mwisho wa siku hilo uh, swala likawa limetu block la corona. Okay. Ah, na, najua kila kitu kina faida na kina hasara. Pengine kuna washikaji walikuwa pengine washabiki mziki wako lakini kutokana na bifu ambayo ilikuwa hapo kati yako na nikimbishi hata watu kwenye media imekuwa uh, positive kwako? Ah uh, yeah, mimi si deal sana na wao kwa sababu wengi wa, walikuwa wako mbio mbio na na, na futi sita kuliko mbio na pili. Tushaelewa so, lakini watu ambao walikuwa wamesikia futi sita na wakaanza kumfahamu pi hususan ni watu wa, 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 wa mbali na na haya mitandao ya kijamii unajua sisi tumekuwa kama wasanii sana wa mitandao ya kijamii kuliko mtaani rasmi so kuna watu ambao wali, walifika mtaani kwa haraka na mtaani you know mtaani huwa zinafika radio asifiki simu na internet na bando kwa hiyo sisi hatukupata asilimia kubwa sana ya kujulikana kupitia hizi radio media media kwa kifupi tuli staff sana kwa kipindi hicho Uh, pengine asilimia 30 labda ya watu wa media ambao walikuwa wanaonesha uh, nguvu kwetu kutusupport lakini mostly tumejisukuma wenyewe kwa mitandao ya kijamii na niko kuna sehemu hatujafika rasmi lakini nilishangaa nilianza kupokea simu nyingi sana kuhusiana na futi sita maeneo ambayo pengine hata network ya ya, ya internet haifiki kwa hiyo mwisho wa siku nikajivunia kuongeza hao watu ambao wamekuwa wapya kwenye familia yangu ya muziki ama kwenye uh, kazi yangu ya muziki tofauti na wamidi ambao wananifahamu muda mrefu tu. Kwa hiyo siwezi kujivunia kwa wale wananifahamu, najivunia kwa wale ambao walikuwa hawanifahamu na wakanifahamu kupitia hicho. Kipi umepoteza kwenye hii beef? Uh, mwanzoni kabisa nilihisi nimepoteza watu ambao walikuwa mashabiki wangu pamoja na wanikimbishi kwa sababu unakuwa umevunja side hapo wahamia upande mmoja so waliobaki wangu walibaki wangu na wengine wakaenda kwa niki na wapo ambao walikuwa wananifuata kabisa mpaka DM kunichana kwamba mimi niko na kushabikia kisa hivi na kukataa mwanangu hauwezi kumdisi mwanao kabisa sinajua zile mm, lakini kwa babana ungemcheki tu eh, DM ya yeah, ndio maana nilikuwa najaribu sana kuweka sawa ili napopata nafasi ya kuongea na watu kwa jamani sisi hatuna beef sisi tuna bato. Kwa hiyo bato manake tunashindana tu kwenye mziki. Lakini tukutana make mambo mengine bado yako vile vile. So mwisho wa siku watu wakaja kushangaa tu kwenye kikosi kazi pi na Nicky wako pamoja. Kwa hiyo it's all good sasa. Eh sema kuna concern moja ya Nicky kwenye track yake ya Straight Out Gambosh kama nilielewa hivi. Ile chance ya kwenda South Africa alafu akaona kama hamjaitumia. Japo ulimjibu kufanya kazi na Casper so kama hizi kama alivyo napinda bwai. Lakini tunaona kina Mondi wakidondoka hata Nigeria mwanangu. Waga ni chapu la michongo yako na kwa. Sema ujibu bali ni pinda bwai. Ah. 
Tunda bwa <laughs> eh <laughs> vipi mwana mko nata fursa hata kufanya video basi wanangu ile uh, chongo ilikuwa mkubwa sana kiukweli kabisa sisi hatukuwa na uhuru huo ndio maana ilikuwa ngumu si uhuru wetu ulikuwa ni kwa sababu pale mnafika sehemu ya show kwa hiyo backstage mnaweza kutana na wasanii yani hiyo ndio ilikuwa uhuru pekee lakini out of hiyo show mnakuwa mko protected na wale walio waleta kwamba jamani huku tulikuja kwa ishu hii tunaingia kwenye basi hili tunarudi hoteli hii siku hizi zikiisha tunaingia ndege hii tunarudi zetu Tanzania kwa hiyo ilikuwa hakuna nafasi ya kusema eti jamani sawa tumekuja kwa ishu lakini mimi nataka niondoke na ujamaa tunaenda ku na nini hiyo ilikuwa hamna kama unataka hivyo andaa naye mazingira rudi kule alafu uje kwa sababu hiyo investment hiyo ya kwa sababu uh, sisi uh, mini usalama wetu wote ulikuwa umeshikwa na wale jamaa kwa ni ngumu kukuamini kwa unaweza kwenda kufanya ilo jambo na ukarudi kwa salama so dafika mnaijua jamani ina mambo ya ajabu mengi sana ambayo yametokea mara kibao kwa hizo hofu zilikuwa kwa ule uongozi so sisi hatukuweza kupata mtu akisema eti Kaspar mimi nataka tuongee tukafanye kazi na nini nini ilikuwa ngumu lakini ambacho najivunia ni kwamba Niliongea naye kuhusiana na mambo ya kimuziki. Mafanikio unayafikiaje? Nini ambacho natakiwa nifanye? Kwa vitu ambavyo niliambiwa na ye vilinijenga ambavyo naamini kadri ninavyoziapply hizo mambo na nitafikia ile target na wahitaji. Moja hapo ndio hili la kumchana mwana, umenielewa bwana. <laughs> Lakini pia ni kuambie tu ukifika kule mjini South Africa, mm. watu pekee wanaogopeka Afrika kuachiwa dakika moja kuigeuza dakika kumi hey. ni wanaijeria wanafuatiwa na watanzania mbongo kimpa nafasi dakika moja inageuka kuwa dakika kumi <laughs> kwa hiyo saudi wanakuwa makini mno yani afrika nzima duniani wanaogopa wanaijeria wanafata watanzania ambao hutakiwi kumpa dakika moja inageuza kuwa dakika kumi <laughs> mheshimiwa jpm shout kwake kuliongoza taifa ambalo kilipa dakika moja tu Nikikwambia no lockdown na hakuna lockdown na tumepeta mzee na corona imesema. Na kila kitu kiko sawa. Kama kijatokea kitu. Natamani kufahamu game ya hip hop ambavyo kidogo pengine imeamshwa sasa hivi. Tumeona kikosi kazi kimekuwa na watu nane. Sijui wafuasi wa mitandao ya kijamii wa Fumitaki wamekuwa wakizungumza kuwa pengine ni jambo la kama ukawa umenielewa. Si mimi ila ni wafumitaki. Wafuasi wa mitandao ya kijamii. Viko vya mavingi kuna chachawa chama cha Chawabishi umenielewa kuna chalata chama cha lawama Tanzania lakini vyote hivi vimeonekana kama vikipeleka lawama kwenu kwamba kile ambacho wamekifanya weusi kwenye ngoma moja tu nyinyi yeah. mmeungana kama vya mapinzani mkawa kama ukawa kipindi cha mwaka 2015 na kujibu tuma kwa ndugu zetu weusi ambao wao wanaonekana ndio chama tawala cha hip hop kwa Tanzania uwahi e, uwahi kwa hiyo wao uh, ni umoja wa e, wa hip hop Tanzania uh, unajua kiukweli kabisa tuweke wazi ndio madogo wote wanaokuja kwenye game wamekuwa inspired na tamaduni music huwezi kumkuta do... sijui kama wewe toka uanze kuwa unawaoji madogo wanaoingia kwenye game ya kuchana kuna dogo kashaye kuambia mimi nimekuwa inspired na Joe Makini au Lodai au nikiwa pili wengi wananiambiaga tu wamekuwa inspired vingine na mimi na nini umeona eh wanaweza kusema na wewe kwa hiyo sisi ndio wenye hii game yani to be honest unajua kama mtoto amesomea kibahatari kwa miaka yote saba la kwanza mpaka la saba. Afu mwingine akasomea taa na letiwa mwalimu nyumbani ana vitabu vyote. Afu at the end mtihani wa darasa saba wote mmescore hey, A. Huyu aliyesomea kwa kibahatari ndo mtoto mwenye akili kuliko huyo huko. Yaani hiyo hiyo kwa 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 falsafa ya kawaida. Kwa hiyo watoto waliosomea taa sasa tunamaanisha weusi. Umenielewa bwana. Wamesomea taa, wamepewa mavitabu, wamepewa kila kitu. Lakini mwisho wa siku bado wako na sisi. Wao wanajitaga international. Lakini hawana international wewe. No. Yaani wewe wewe ushai wewe unawahitaji international watu ambao hawajawahi kwenda kufanya show nje nje. Watu ambao collab zao walipata za nje nje afu zikafeli. Sasa wewe unakuwaaje international? Wewe ushai kuona calligraph akashindanishwa na Joe Makini? Haizi kutokea. Lakini anaweza kushindanishwa na Nikimbishi. Calligraph anaweza kushindanishwa na pili. Yaani hawako kwenye level hiyo ya rap wao wako kwenye level hiyo ya kufahamika huo ndio tofauti mm-hmm. kwa hiyo we are in a game yani wao wanakuja hivi kwetu ili tuwakaribisha kwenye hii njia tuliopo sisi sisi tupo kila siku hii njia wao tu ndo wameruka kule wamerudi huku wameruka kule wamerudi lakini sisi tupo hapa hapa kwa faida ya watu wengi ambao pengine hawajasikia uh, mimi nimesikia ma- majibu yenu oh, wanasema reply ya kikosi kazi. Sio umeisikiaje unaonyea pia? Unaelewa bwana. Actually leo saa moja usiku. E, leo saa moja usiku. Yeah. Lakini kwa mimi niliyesikia nimesikia kuna lugha ya ngumu sana. Umenielewa? Kwanza shout kwa sababu katika wengi niliwasikia umefunika ukafunua. Umenielewa? 
mimi sinajua kukera umenielewa na na kwa kuibia siri tu mwana na nikimbishi kama wako karibu hivi umenielewa subiri saa moja usiku lakini nimesikia kauli ngumu nikisema ngumu ni kwamba pengine sometimes mmekuwa mna lugha kali umenielewa Hamuisi inaweza ikapunguza credit kwenu kwa watu ambao pengine hawataki matusi, hawataki lugha kali, wanataka mfumbe fumbe kama ambavyo wazee wa kwa sababu hata leo ukiwaita weusi atakwambia wapi tumewasema uh, nani wanaitwa uh, kikoskazi. Eh, I mean mwanzo wamemwambia sio kikoskazi wameita tamaduni. Tamaduni. Umenelewa hakuna yeah. same direct wamewa face. Hamuoni nyinyi kuwa face direct kama vile ambavyo umefanya saa moja usiku tutasikia kuna same umepita kama kwa nako umepita kama Hauoni kama inaweza ikawaletea uh, mka, mkapunguziwa max. Uh, unajua unapokuwa unataka ugomvi hakikisha mm. kwamba mimi nimekurushia Baghdadi jiwe unatakiwa ukigeuka uniona mimi ndo narusha jiwe. Yaani huo ndo ugomvi. Lakini ugomvi wa ukiusha jiwe alafu ukigeuka utakuta mimi najikuna huo ni uoga. Eh? Kwa wale wanataka kutuletea uoga. Sasa sisi tunawaletea ugomvi. Yaani kwamba next time msifanye msirushe mawe wakati sisi tunafanya ma discussion yetu kwa sababu sisi wakati tunaanza kukusikaza tulikuwa tumefocus kwenye vitu vikubwa sana tumefocus kwenye namna ambayo ndo tumeona ni future ya ambacho tulikuwa tunakitafuta siku zote target zote ambazo tulikuwa tunazitafuta tumezifikia na tunaenda kuzifanikisha so kilipotokea kile kitu kati tukaona kama jamaa anataka kutufanya to lose focus siju shaelewa kwa hiyo ile ni jazba ile ni asira ya kwamba mwana ukome Yaani sisi mm. tumekuwa kwenye mambo yetu hatutaki kabisa kuwa affiliated na nyinyi kwa sababu hamkutakaga hivyo. Kwa nini leo mnataka? Kwa sababu mlipokuwa mnapahitaji pameshindikana. <laughs> Ushaelewa? <laughs> eh, hey, yani kwa nini leo mnataka kuwa na sisi? Yaani nyinyi mlikuwa hampo hivyo. Leo sisi tulikuwa tukichana ama dude yetu <laughs> wanasema wanakaza kanza sana wakati sisi tunafanya hits nyingi vitu vile kama hivyo. Si ushaelewa? Hisi leo na wao wamekaza. Mimi nimecheka tu. Kwamba he, na uka kaza. He, na uka kaza. He, na uka kaza. Hiyo bitu ni cheke kwamba tumewa inspire kukaza basi. Da. <laughs> Leo itakuwa siku nzuri sana kwa OG. Time ipo au sio? Eh kuna dakika mbili tu afu tuende kwenye michano. Sasa time ndio unasema ipo. Ah, ah, Aina na dakika nane za kuchana mm. na dakika mbili za maswali. Mm. Twenze tu. Unajua kama nilipokuwa beba grade since day one, mimi sio mtangazaji au sio bwana. Ndio. Na kama unavyoona ndio shona vofanyaga hapo napiga story na wana. Na kwa sababu nakaa sana kitaani, jiuze baba basi, jiuze. Hawa ndugu zangu wa mtaani wao wana nafasi ya kupata microphone hii. Wamekuteua hata au sio bwana. Tangaza nia. Una mwanangu aliisikia kazi ya hawa na akaja maskani kwa Barongo hapo Mbezi Beach au sio akasema dad nimesikia kazi ya wana Barongo akaniambia kitu kimoja kanivuta pembele kwa shalewa akaniambia lakini sasa hawa wanabishana na weusi weusi endorsement zote mjini zao wana hela media zote zinawacheza umechukua ni sauti unamkuta yeah, ni sauti yeah. niko serious na umchongo sasa yeah. unajua mzee wangu sasa hawa wanashindana kina niki kina pvp do you think Uh, mtu em, em kwa statement ya shabiki anayesema hivyo lakini si OG mtangazaji mdogo wangu kikubwa kabisa uh, kwenye sanaa ni ile sanaa yenyewe ni ile art yenyewe uh, kikubwa kabisa kwa msanii ni ile talent yenyewe kile kipaji chenyewe sawa kwa hiyo mimi naamini kabisa uh, kupitia kipaji chako kupitia sanaa unayoifanya kupata hizo endorsement ni rahisi sana Sao. Uh, kinachomata ni namna gani wewe unafanya ili watu waone unachokifanya ni bora kuliko mwingine. Si ushaelewa. Ya, yeah, kwa hiyo ndo mwanzo, mwanzo mimi nilisema uh, mwanzo nilisema kwa mtoto aliyesoma kwenye mshumao kibatari. Sawa. Sawa sawa na huyo jamaa sasa anasema kwamba wale wana vitabu, wana umeme ndani, wanaletewa mwalimu nyumbani kufundishwa. We unasomea kwenye kibatari utawezaje compete? Si ushaelewa eh? Kwa hiyo maana yake issue ni ile brain yako we unaiswitch vipi kwenye unachokifanya kwa sababu ingekuwa hivyo sisi tusinge exist kwa miaka yote ambayo wale wamekuepo ndio lakini jamaa wameruka ruka 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 ila mwisho wa siku akirudi wanakuta bado tuko nao tu sijui shaelewa mm. inauma hiyo sana ah inauma sana wanatamani wangekuwa same flani ambako hawafiki sawa yani yeah. okay saa kumi dakika hamsini na tatu mila mwisho tu amjafikiria pengine kutuma proposal au pengine kitokea mtu anataka kuweka nyinyi kwenye stage moja na weusi ili kieleweke kitu au fufuvu atakuwa kwenye mashine moja na mbili mko tayari na tanange kama huo ah, uh, kwa kuwa haikuwa rasmi sana make tunamuongea juu yetu wakikoskazi ambaye ni bwana James Masanilo aka Steel ya Singa Singa Maradona of course ongera sana juu zimepata mtoto wa kike na yule mtoto tuna sijui yeye anamhitaji lakini sisi tuna mpango wa kumuita Kika 
dakika eh. Kikosi Sa, tunada, kazi. Tuna dakika tano za kuua. <laughs> Jibu atakuja kulitoa stereo singa singa na mafuku atatupa beat alafu sita ruhusu simu mbili tu kupitia 0700. Sina namba ya niki niki wa pili bro. Eh? Sina namba ya niki wa pili. Amwendee wani? What, what impossible inawezekana kwa. Wao sio atakuja na usiku yao. Umenielewa bwana. Yes, shout out pia kwa OG, shout out kwa Mafuvu, shout out pia kwa PDMC, shout out kwa Rosa ambaye ni producer. Lakini kwambie tu ni kwamba siku ya Jumatano ijayo tutakuwa na utaratibu huu huu. Shout out kwa mwanangu mwenyewe ambaye anaitwa Haji Bonge. Haji Bonge. Bana wiki ijayo Jumatano tuambie unataka nani aje kukichafua na Mafuvu. Si wanakuja wana mwanangu. Umenielewa. Ah ah.